ఈ మధ్య భార్య భర్తలు ఇద్దరు పెళ్లి అయిన మొదటి రోజున భార్య బంధువులు భర్త బంధువులు అటు ఇటు నిలబడి వాళ్ళిద్దరిని గదిలో పంపించి మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకుని పెళ్ళైంది కదా అని చెప్పి పంపించారు అలా గదిలో మాట్లాడుకునే టైంలో నువ్వు నిజంగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావంటే ప్రేమిస్తున్నానంటే అన్నట్ట మరి పెళ్ళి అయిపోయింది కదా మరి ఇప్పుడు అసలు నన్ను ఏం చూసి ప్రేమించావు నన్ను చేసుకోవాలని ఎందుకు అనుకున్నావంటే మొట్టమొదటిగా మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు మీ వెనక నుండి చూశానండి మీరు నాకు నచ్చారన్నట్ట వెనక చూసి నచ్చడం ఏంటే అని అడిగాడట అదే మీ నిగనగలాడుతున్న జుట్టు ఉందే ఆ జుట్టును చూసి నేను ప్రేమలో పడ్డాను మా అమ్మ నాన్నకి చెప్పాను ఈ అబ్బాయి ఓకే అని అంటే ఓకే అని చెప్పాను మీ జుట్టును చూసి నేను ప్రేమలో పడ్డాను మిమ్మల్నే చేసుకోవాలనుకున్నానని ఆ మాట అడుగుతూ దగ్గరికి వస్తుంటే ఆగాగాగాగు అంటాడట ఏంటి ఆగేది పెళ్ళి అయిపోయాక ఇంకా ఆగేది ఏంటని చెప్పి జుట్టు మీద నా ఇష్టమైన జుట్టు అని చెప్పి పెడితే పట్టుకోవద్దు పట్టుకోవద్దు అని అరిచేలో గట్టిగా పట్టుకుంటే ఆ విగ్గల ఊడు వచ్చేసింది అప్పుడు ఆ అమ్మాయి కేకలు చూసి అందరు ఆశ్చర్యపోయారు అబ్బో లబో దిబోమని ఏడుస్తూ నిండా ముంచేసావు మోసం చేశావు ఏంటో మోసం అంటే విగ్గ అని చెప్పావా నాకు విగ్గ అని చెప్పకుండా విగ్గు తీస్తే మిగిలింది ఏంటి పైన జుట్టు లేదు కాబట్టి నాకు ఈ వివాహం వద్దని కేకలు వేస్తుంటే అవును నేను కూడా నీరుని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను ఎందుకో తెలుసా ఎందుకో చెప్పమంటే నీ జడ పొడవుగా ఉందే ఆ జడను చూసి అని చెప్పంటే లేదు ఈ విగ్గును మా అమ్మకి నాన్నకి చూపిస్తాను అని బయటకు వెళ్తుంటే వెళ్ళకమ్మాయి అప్పుడే చెప్పొద్దు ఇప్పుడే పెళ్ళి అయిందని అంటున్నాగా ఆమె పరిగెడుతుంటే చైజావి పట్టుకుంటే జుట్టుని జుట్టు కూడా వచ్చేసింది అది సవరం అది అప్పుడు వీడి కేకలు వేయడం ప్రారంభించాడు అమ్మ మోసం జరిగిపోయింది అని వాళ్ళ అమ్మని పిలిచి అప్పుడు బంధువులు అందరూ అన్నారు నాన్న జుట్టును చూసి ఎవరిని ప్రేమిస్తారా జుట్టు ఉంటుందా పళ్ళు ఊడిపోతాయి ఒకరోజు ముఖం ముడతలు పడిపోద్ది రంగు మారిపోద్ది ఇవన్నీ స్థిరమైనవి కావు దాన్ని చూసి ప్రేమించడం ఏంటి అసలు మీరు బుద్ధి లేని వారుగా ఉన్నారు కొంచెం బుద్ధి జ్ఞానంతో ఆలోచన చేయండి రంగు కలరు ఎత్తు పొట్టి జుట్టు ఇవి ఉండేవి కావు ఇవి ఇవి గతించిపోయేవి మీరు చూడాల్సింది ఆ అమ్మాయి యొక్క మనసులో అందాన్ని చూడాలి ఆమె పైరూపాన్ని కాదు ఆమె హృదయ అందాన్ని చూడాలి ఆమె ఎంత సౌమ్యరాలు ఎంత భయవ్యక్తి కలిగిన స్త్రీ దేవుణ్ణి ఎంత గౌరవిస్తుంది అలాగే కుటుంబాన్ని ఎంత బాగా చూసుకుంటుంది ఆ గుణాలను చూసి నువ్వు వివాహం చేసుకోవాలి అలాగే భర్త వైపు చూసి భర్తకు జుట్టుందా గుండుందా అని కాదు చూడాల్సిందే అతను ఎంత ధైర్యవంతుడు ఎంత ఆదరిస్తాడు ఎంత బలపరుస్తాడు అతను జ్ఞానం కలిగిన వివేకం కలిగిన పురుషుడిగా ఉండడం కావాలి కానీ నెత్తి మీద జుట్టుందా లేదా కాదు కావాల్సింది అందుకే ఈ రోజుల్లో అంత పైరూపాన్ని చూసి ప్రేమిస్తున్నారు ముఖాలు చూస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు డబ్బు చూసే వాళ్ళు ఉన్నారు జీతం ఎంత ధనం ఎంత చదువు ఎంత ఎంత ఇస్తారు ఇది కాదు మనం చూడాల్సింది దైవికమైన ప్రేమ కలిగి ఉండాలి ఒకవేళ పైరూపాన్ని చూసిన వాళ్ళకి ఏం మిగిలింది ఒక ఆవిడకి విగ్గు మరొక ఆయనకి సవరం మిగిలింది మనము ఆత్మీయతను చూడాలి